。这结婚照可是你监视要拍的吧？给个笑脸行不行？你苦大仇深的。我一想起你爸妈还有你哥对我那态度，我可笑不出来。跟你结婚的人是我，又不是他们，较什么劲呢？笑不出来了。你们待会儿再看吧。看看是谁。见你，马上。要和我一刀两断，对，一刀两断。脏事儿我干了。不想解释。就算我是陈世美，那你也应该是那个懂我的秦香莲。就算全世界都骂我、唾弃我，我都无所谓。只需要有一个人懂我就行。那个人应该是你。你不是陈世美，我也不是秦香莲，我没有义务去懂你。从今以后，我们各走各的路。我离开国学，公司归你。不过亲兄弟要明算账，何况我们两个绑在一起干了这么多年。我要三百万，多一分不要，少一分不行。三百万，你是在打我的脸？我宋建国的女人就是三百万。
那你想怎么着？钱你想要多少都行，但人得留下。做人不能太自私。你永远是我宋建国的女人。虽然我现在不能给你名分，但这个名分我迟早会还给你。我发过誓，我要让你成为全宁州最富有的女人，我会说到做。从今天开始，你可以什么都不用干，但你永远是国学的大股东。你还能再虚伪点？这不是虚伪，是承诺。我要让你知道，我宋建国离开你唐小雪，我所做的一切都将毫无意义。所以你必须留下。这么说，你一分钱都不想给？我的就是你的，宋建国。你可想明白了？我很冷静。你要为你刚才说的话负责。我负责。别后悔。不后悔。滚吧。你现在可以去找你的新娘了。坐坐，姨娘，婚礼筹备的怎么样了？都准备好了。啊，对了，爸，方副市长那儿麻烦您再去个电话确认一下，他可是我们的证婚人，必须来。嗯，知道了。哎，建国，你家人来还是不来？婚礼那天可是有很多重要的领导要来。到时候别让我下不来台，啊！来，一定来，啊！好，这就好。爸，东方厂重新招标的事儿，进展的怎么样了？事不言，情不语，不该问的就别问啊。爸，国雪公司的招标书我已经做好了，正在打印，等打印完了，装订好了，给您送一套，请您批评指正。嗯，警官。我个人认为
，你们现在更应该考虑的是如何把你们俩的婚姻经营好。那我呢，就婷婷这么一个女儿，我什么都不在乎，我只在乎她过得开不开心、幸福不幸福。至于国雪公司能不能中标，能不能拿到东方厂的地产项目，那是你的事情，有本事你就拿。没本事就看着别人拿，我是不会以权谋私的。嗯。爸，我不管，国学公司必须中标，就算是您送给女儿的陪嫁。吃饭。爸，我敬您一杯。不管怎么说，建国都是我儿子。明天就是他婚礼了，老宋啊，我知道你不会去，我是当妈的，我得去。妈，我陪您去。我把话放这儿。明天谁要去参加这个畜生的婚礼，就是他宋建国的亲戚。从今以后，不要跨进我这个门儿。你也一样。我去。老大，你什么意思啊？那宋建国不是爱热闹爱显摆吗？他不是把全宁州有头有脸的人都请过来了？那我就让全宁州的人都看看热闹。我帮他把这婚礼办得空前绝后。约我什么事儿？好端端的长发，怎么剪了？头发长，见识短。我把头发剪了，看看能不能长长见识，省得以后再被别人骗。那咱们就开门见山吧。我野女出来，就是想谈谈赔偿。给你三百万，离开国学，离开宋建国，咱们两清，行不行？国学开办的时候，注册资金就是三百万，我拿的。唐小雪，我也是女人，我特别能理解你现在的心情。觉得挺对不住你。如果不是我，你现在已经结婚了，逼婚纱的新娘就是你。我也特别能理解，被人横刀夺爱是什么样的滋味。如果需要，我可以跟你道个歉。但是我现在已经是宋建国的妻子，合法夫妻
这一点是不可改变的。五百万。加上你现在住的房子，算是我吴婷婷的承诺。这样总可以了吧？做人要知足。你可以去全宁州打听打听，有谁能一次性拿出五百万现金？我想，为了我丈夫的前女友，我能做到这一步，可以了。吗？说完了吗？我不指望跟你成为朋友，可我也不想跟你成为对手。咱们退一万步说，你就当这是一桩买卖。咱们成就。既然是谈买卖，那买卖各方都得在啊。对不起，稍等片刻。唐小雪。你限我十五分钟到，我这提前了两分钟。这什么情况、啊？闭嘴！吴婷婷说给我五百万，外加一套房子，让我从国学滚蛋。从此离开你。现在你跟他说说，我唐小雪是什么身家？不好意思，先告辞了。是他约的你呀、啊，还是你约的他呀？他说那话什么意思？说了你别挑事儿。我问你，他说那话什么意思？意思是国雪的股份你占百分之五十一，他占百分之四十九。这就是唐小雪的身价，我就是一打工的，给二位股东打工。希望二位股东日后能够和平相处，和气生财。给我听好了啊！明天跟我去办点事儿。什么事儿啊？砸场子。砸什么场子？宋建国结婚的场子。不是大哥，我我没听错吧？没听错，就是宋建国结婚的场子。明天统一看我的手势，到时候我一挥手，你们就动手砸。但是只砸东西不伤人，那宋建国除外啊！他要是反抗，你们就往死里给我打。不是，大哥，我以前跟你犯过同样的错。我出来是你收留了我，按理说你你叫我干什么我就干什么，没二话。可这事儿不行
，你告诉我们走正道，叫我们遵纪守法呢？走正道没错，但这次性质不一样，这次是替天行道。出了事儿我顶着，大不了我回去再坐几年牢。听见没有？宋建国是你兄弟有戏，他不是我兄弟，他就是个畜生，他就是个败类。你们是不是我兄弟？是不是？是。明天就跟我一块儿去。不是，我自己去。明天上午十点在这儿集合。不来的以后就不用再来上班了。哎千错万错，可他毕竟是你唯一的亲弟弟。明天是他的婚礼，这个场子不能砸。我求你了。说什么都没用，我这次就是要大义灭亲。哪怕为这事儿再坐五年牢，我也认了。就算你不给我面子，那你有没有想过两位老人，你这么做，爸妈会是什么感受？那周阿姨会是什么感受？唐小雨会是什么感受？唐小雪该怎么过？我们宋家做了太多对不起唐家的事儿了，好容易这两家人的关系刚缓和下来，那宋建国是要干什么呀？他是在所有人的伤口上又重重的撒了一把盐。他这婚宴结成了，那这世界真就没有黑白。
，我陪你喝天，风吹不散，树靠着山，雨打不断，雨有的欢，事大不乱。我爱的人，爱的心甘情愿。要快就快，这要命的爱，让人尝尽不自由的无奈。要快就快，这剪不断的爱，让人。深爱的悲欢。如果不曾拥有你，我都不懂怎么爱。是你让我感到自己的存在。如果不能拥抱你，还有什么可期待？是你带我走向幸福。真不打算去喝喜酒。这要说你妹啊，还不如你呢。你至少还有这么一个半死不活的婚姻，别人不要你了，还有我这么一个傻瓜接着盘，可你妹就没有这么幸运了，被宋建国蹬了，他就什么都没有喽。谁说他什么都没有了？他获得了自由。离开了宋建国，就是他的心声。哟，你特羡慕是吧？别糟蹋“自由”这个词儿了，他那就叫浪。这下唐小雪可以光明正大的浪。嘴巴放干净点。怎么？我说错了？你是不是也想像他那样浪？我偏不让你浪，我就不跟你离婚，我耗死你，我让你永远都得不到这样的自由靠近点，来，一二三，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。建国，恭喜，恭喜宋总、吴总，喜结连理，祝你们白头到老，永沐爱河，早生贵子，不成敬意。谢谢。你终于来了，我当然感觉了，咱们是最好的兄弟。我听说。你到天音公司上班了，嗯，还是当副总？我求正宇，天生就是给人跑腿提鞋的命，混口饭吃。一会儿聊。
都散了，都散了，赶紧干活去。那不行，长青哥说了，今天这个厂子要不砸的话，长青哥就不认我们这帮兄弟了。他疯了，你们也疯了，砸厂子，亏你们想得出来。你们以为这叫义气啊？这叫帮倒忙。全都干活去！我说话没人听是吗？不是，嫂子，嗯，让我们散也行。你你叫长青哥过来跟我们说呗。全都是白眼狼，我平时白对你们好了。流氓假仗义，全想干我老本行啊！劳饭没吃够，都不想学好了是吧？那我把话撂在这儿，想砸场子，除非你们今天把我给砸了。嫂子，宋建国是长青的亲弟弟，人家两兄弟红个脸吵个架，轮得着你们外人掺和吗？你们信不信？明天我就把这小破公司给关了，我全让你们喝西北风去。我最后再说一遍，赶紧干活去。听嫂子的话，散了，去干活去。走走走走走,走了。五凳子。啊？你现在马上去我家陪着长青，他昨天晚上喝多了，到现在还没醒。嗯、呃，知道了。千万别出事儿，我很快就回去。女士们、先生们、朋友们，大家好！好歌好语好年头，好人好梦。真是名正其言。我吴婷婷结婚，我家居然一个人都没有。娶你的人是我，又不是我们家人。建国，不好意思，我这现在才来。这两个红包，这个是我跟你哥的，这个是爸妈的。祝你们小两口新婚幸福，和和美美。把血压高来不了，妈说了，人不来，贺礼一定要到。你你哥在宁远包了个活，这宫崎锦实在是赶不回来。你们俩千万别介意啊！拿着，一点心意。嫂子，谢谢。都是一家人。现场的各位亲朋、各位好友，下面有请新郎新娘入场。哎、今天是你大喜的日子，高兴点儿。
，丽萍，我是古月梅。报告后市长，我是周丽萍。<音>今天，我和子堂特意来看看你。回来了，你哥怎么样？一直这样。你昨晚给他喝了多少啊？没喝多少。没喝多少是多少？怎么还不行啊？好了，你你你先回去。不不不，我还是看着。哎，这是我的，没事了啊，回去吧。那我走了。哎，你你有事招呼啊。哎哎哎，好了好了，谢谢啊。回，我送你了。参加咱们的婚礼，我心里可难受了。人心都是肉长的，将心比心。虽然我是嫂子，但我要是再不去，那宋家就真的没人去参加婚礼了，得多冷清啊！不管。
管怎么说，都是一家人，打断骨头还连着筋呢。建国，永远是你弟。我得出去一趟。跟谁回电话呀？呃，我爸病了，得回去看看。严重吗？应该不是很严重。要不我跟你一块儿回去？老别，你就别去了。回头老爷子见着你，再激活攻心，病上加病，不好。等等。今天是我们新婚之夜，早点回来，等你。小雪。放弃前行，多数时候都只是怕一段，怕一段路看不清，怕一段树难长青。曾经害怕翻过的山头，现在看它已矮成了丘。曾经总被绊倒的石头。如今早已被盖成了楼，曾经一起同饮的朋友，你们是否还一无所有？曾经和你说好的永久，我们现在已白了头。很多很多年以后，我们头碰头，手牵着手。走过的春与秋。
曾经害怕犯过的山头，现在看它已爱成了球。曾经总被绊倒的石头，如今早已被盖成了楼。曾经一起同饮的朋友，你们是否还一无所有？曾经和你说好的永久。我们现在已白了头，很多很多年以后，我们头碰头，手牵着手，不约而同的挥手，一起走过的春与秋。宋建国，宋建国。昨天晚上去哪儿了？我去过你家了。
爸根本就没有病，有病的是我。给我站住！宋建国就是个骗子，你为什么要骗我呀？你昨天晚上是不是去唐小雪家？你说话。我是你老婆。昨天晚上是我们的洞房花烛夜，你把我扔在家里面不管，你还不让我问，你还是个男人，就跟我说实话，你把真相告诉我，你是不是去唐小雪那儿了？你说话呀！是。白玉了，是你逼着我把这层皮给扒了的。让他瞎了眼！我怎么会爱上你这个混蛋？我哪里对不起你？我对你还不够好吗？你要的什么我都给你，你为什么要这么对我？你他妈就不是个人！唐小雪就是个臭婊子，我跟她没完，我不会放过她的。你要是敢对唐小雪一根头发，我保证，从今往后你不会有一天好日子过。逼我宋建国不打女人。我已经娶你了，你还想怎么样？我不会放过他的你说，你爱了不该爱的人，你的心中满是伤痕。你说你犯了不该犯的错，心中满是悔恨。
怎么那么不要脸？骂谁呢？我骂的就是你，我忍你很久了。宋建国现在是我的丈夫，我们才是合法夫妻。本来我以为我和你可能成为朋友，就算是成不了朋友，至少是合作伙伴。你在我新婚之夜闹这么一出，让我独守空房。我这辈子都不能原谅你，我恨你。我本来想给你五百万，我现在一分钱都不给。你不是要跟我斗吗？我就跟你斗到底。跟你斗，我犯得着吗？瞧你这德行，跟个母夜叉似的。小雪，宋建国把整个国学公司的股份都给你了，你究竟还想要什么？我就想要宋建国嫂子今天来的早哈。啊，哎，长期结账回来了吗？回来了。哦，这长青哥让我给你的结账款两万四，点点。哦，他人呢？又走了。这房东不是想装修简约风格吗？长青哥去百利市场找肖老板，看看有没有什么东西买买回来。去百利了？啊。不是说好了跟我一块儿去的吗？怎么一个人去了？那我给打个烤鸡。哎呀，不用了，赶快洗手吃饭了。哎。嗯、老唐，今天是你的生日，我带着孩子们来看看你。我们现在。过得挺好的。小雨在群艺馆教孩子们跳舞，他是不能跳了。可他教的那些孩子们呢，跳得可好了。小雪还是那么不听话，整天不着家。妈，您就不能念叨点我好的呀？嗯，最不争气的呀，是我，现在还在医院呢。还有，咱们东方厂啊，都拆光了，盖起了东方家园，可漂亮了。你知道是谁盖的吗？宋建国。嗯、我有急事，得先走了。郑宇，今天日子特殊，能不能留下来？今天我陪你来，我留住你俩。求求你了。怎么着？宋长青来了，别长脾气了。我看他比我更像你们家的女婿。
，贤民啊，你这是干什么呀？做人的时候不放过我，做了鬼还不放过我。昨天晚上我又做梦了，梦见东方城锅炉爆炸，你给我烧的呀！我就喊，贤民，贤民，哎，你倒好，你蹲在那儿一动不动，我就过去抓你，你一把就把我推到火里了，你，你真能下得去手。咱俩扯平了，啊？那时候多年轻。